Ja sam vam danas mislio ispričati priču o električnim automobilima, visokoj tehnologiji i općenito možda našoj regiji i dobivanju energije kroz priču koju sam ja prošao tijekom zadnjih godina, znači stvaranje mog automobila. Ali sam nedavno saznao da TEDx ima jedno pravilo koje kaže da ne smiješ pričati o svojoj tvrci i reklamirati svoj vlastiti proizvod. Mislim da svi znamo šta bi jedan čovjek kojeg jako cijenim, Eric Cartman, na to rekao. Oh, well, you know what I say? Screw you guys, I'm going home. You get later. You know me now. Screw you guys, I'm going home. Screw you guys, I'm going home. Let's... Ja to naravno nikad ne bi napravio, pa sam razmišljao šta bi vam drugo mogao pričat. Pa, ne znam, jedna od stvari koje sam se sjetio bile heklanje. Ali mislim da ipak možda ne je bilo previše zanimljivo, pa se na kraju odlučio ipak pričat o električnim automobilima. Stoga, današnja prezentacija zvala bi se da I have a dream too, znači, recimo, moj nekakav san, ali uz to ću vam ispričati priču od modernoj tehnologiji, električnim automobilima i možda kako se dolazi od nekakve ideje do proizvoda. Sve je krenulo u srednjoj školi, bio sam sasvim prosječan, možda čak potprosječan učenik. Došao sam iz Njemačke u kojoj sam odrastao u šestom razdu u Hrvatsku i lošo sam govorio hrvatski i dosta mi je bilo teško priviknuti se iz početka tu. Ali sam cijelo vrijeme jako volio tehnologiju, računala sam, rastavljao i radio neke svoje sklopove. U srednjoj školi bio sam tehničar za mehatroniku i morao sam napraviti maturalni rad. Taj maturalni rad bio je tako zvani iGlove, rukavica kojom se upravlja računalom, jel? Služio je kao zamjena za tipkovnicu i miš. To je trebao biti najobični maturalni rad kao svaki drugi, ali moj profesor je rekao da je to ono zanimljivo, pa mi je poslao na natjecanje. Onda sam na razini, na županijskoj razini osvojio prvo mjesto, pa mi je to omogućilo da idem na državnu razinu gdje sam isto osvojio prvo mjesto, što me je ono užasno iznenadilo jer stvarno nisam bio dobar učenik. I nakon toga sam išao na svjetska natjecanja. Naravno, mislio sam da nema šanse da ću išto osvojiti. Prvo natjecanje na koje sam išao bilo najveće na svijetu u Južnoj Koreji, koje se održava svako četiri godine u biti. Konkurencija je bila užasno velika. I ono, bilo mi je sve plaćeno, pa sam ipak išao, šta, idemo malo vidjeti Južnu Koreju. Ali na sreću sam se vratio na opće iznenađenje sa zlatnom medaljom i pospodnom pohvalom. I išao sam dalje po ostalim natjecanjima, onda obišao sam taj cijeli ciklu sa natjecanjima, znači po Evropi, ne znam, od Brisela, Ženeve i tako dalje, i većinom sam osvajao dosta dobre pozicije. Što se tiče komercijalnog dijela te priče, isto je dosta dobro išlo, znači imao sam taj ješće jedan drugi patent koji je bio vezan za automobilsku industriju i za to se zanimali neki evropski proizvođači automobila i dobavljači, što sam na kraju uspio dijelomično malim dijelom i unovčiti. Ali bio sam tad jako mlad, to je bilo prije 7-8 godina i nisam to uspio dok te razine donijeti do koje sam možda mogao da to sad radim. Onda sam kupio jedan stari BMW koji je bio stariji od mene 4 godine. Tad još bio na benzinski pogon i s njim sam vozio utrke. Naravno, dugo nije izdržao i ostao bez motora. I onda sam odlučio, pa ajde, idem nešto malo drugačije napraviti, neću sad kupiti isti motor i staviti u njega, nego ću preraditi ga na struju. Tražio sam na internetu, vidio sam da su ljudi to već radili, da su već radili od običnih automobila električne, i kroz ta nekakva iskustva koja su već postajala, ja sam rekao, pa super, ovo se može napraviti, i jednostavno sam naručio dijelove, koji nisu bili preti rano skupi, manje više sa novcima koje sam dobio što sam prodao dijelove iz ovog starog BMW, ja sam mogao to kupiti, neke stare polovne dijelove. I u garaži doma sam složio prvu verziju tog auta. Znači, mala skučena garaža i krenuo sam dalje na utrke. Kad sam prvi put došao na utrku, u Osijeku je ovo bilo, svi su rekli veš mašina, šta, neće to nikad uspjeti napraviti nekav rezultat. Ali ja sam stalno radio na auto, znači prva verzija stvarno nije bila ništa posebno. Išao je kao nekakav možda sportski auto od 200-tinja konja. Ali svaki put kad bi nešto novo napravio na njemu, zamijenio komponentu koju sam kupio s nečim što sam sam poboljšao i napravio, auto bi postao brži i bolji. Tako možete recimo vidjeti kratak video kako to izgleda kad se trkaš sa električnim autom protiv benzinskih.
Ovo je recimo bila prva utrka na kojoj sam bio. Naravno, nakon utrke uvijek se rade poboljšanja. Znači u tom trenutku je onda auto imao 500 konja, recimo to je bilo nakon nekoliko godina razvoja. I tad je auto već bio na jednoj razini, ali mi smo se većinom utrkivali protiv benzinskih auta. A ovdje sam imao priliku suprotstaviti se tadašnjem najpoznatijem električnom autu Tesli Roadsteru koji je glasio kao najbrži električni auto na svijetu. I ja sam ih dočekao kad sam znao da će doći u Hrvatsku i zazvao na utrku. To je snimala jedna njemačka TV ekipa koja je išla s njima, pa evo, uhvatili su i to na video, pa može da to podijelimo. Naravno, zatvorena cesta. Morgen fahren wir von Zagreb ans Mittelmeer, um dort endlich mal ein bisschen relaxen zu können von unserer sehr... Nekakav krajnji cilj bi im bio razvit auto, ali sa hrvatskim emblemom Made in Croatia. To mi je ne znam neki san. Ovo je bio video od prije jedno, da, znači od 2006. godine. Jedna emisija je radila kratko emisiju o tome što, o ovim priješnjim inovacijama i tad sam rekao, tad sam već imao taj san da napravim električni auto. To jest hrvatski auto, jel? Nekakav krajnji cilj bi im bio razvit auto, ali sa hrvatskim emblemom Made in Croatia. Ja naravno kao pojedinac sam onda krenuo u borbu sa jako velikim tvrtkama. Recimo, automobil je užasno kompleksan proizvod za koji užasno puno se dijelova treba razviti i to rade većinom velike firme. U automobilskoj industriji postoje velike kompanije koje se udružuju zato što same su već premale. Kao recimo, ako pogledate Renault, je sam po sebi ogromna tvrtka, ali se udružuje sa Nissanom da bi bili konkurentni. Mali igrači poput Ferrari i Lamborghini već su odavno preuzeti od drugih firmi kao što su Audi i Fiat. Stoga ima dosta malo ovakvih samostalnih projekata i većinom su u Italiji. Na ovim prostorima tako nečeg nema osim pojedinih pokušaja, pa je to dosta težak zahvat. Recimo konkretno Tesla Motors, oni su potrošili, kao što se tu može vidjeti, 100 milijona dolara prije što su imali prvi prototip koji vozi. A oni nisu napravili kompletan auto, nego su na bazi Lotus Elisa, znači postojećeg auta, dodali komponente elektropogona. Znači, ogromna investicija. Oni su dobili samo od američke vlade 450 milijona dolara poticaja i od privatnih investitora milijardu i pol. Mi smo onda krenuli jednim putem iz garaže u firmu, ja sam osnovao malo firmu, kupio sam ekipu, više nisam bio sam i ova ekipa se okupila s ciljem razvoja pogona, baterija, općenito tehnologije električnih vozila i kompletnog automobila. To je bila prva ekipa, znači bilo nas je malo više od deset, sad smo malo više, sad nas je dvadesetak i dosta brzo rastemo i sad ću vam malo pokazati kako je to izgledalo. Znači preselili smo se u novu halu, to nam je bilo 
stvarno od velike koristi. Razvijali smo znači tu u našim prostorijama, imali smo razvojni odjel, proizvodnju, naravno ne mogu vam nažalost baš sve pokazati, pa neke stvari će biti ovako malo skrivene. Znači, dosta smo mala firma i dalje, ali možemo puno toga napraviti sami. Znači, sami razvijemo svoje dijelove, razvijamo komponente na računalima. Tu možete vidjeti recimo kako dečki proizvode baterijske module, testiraju baterijske pakete, rade software za sve to i tako dalje. Samo sekundu, malo šteka. Znači, sami radimo svoju elektroniku kompletno od početka auta do kraja, većinu dijelova proizvodimo sami. Radimo i neke druge projekte kao što su bicikli, posebno po narođbi, ali to je malo kasnije. Znači imamo veliki open space, dečki rade u dosta obiteljskoj, familijarnoj atmosferi i ovdje bi trebali vidjeti na video malo kako izgleda kad se stvaraju takve inovacije. Ovaj prvi automobil koji sam ja krenuo raditi u garaži, danas i dalje služi za utrke i za testiranja. Recimo tu možete s lijeve strane vidjeti sliku koja je napravljena na Gross Glöckneru. To je najveća planinska cesta u Evropi. Tijekom utrke E milja koja je najduža utrka za električna vozila traje 800 km. I mi smo se tu borili sa svima koji imaju ikakve veze sa električnim autima. Znači tu se stvarno cijeli svijet pojavi. I mi smo prvi auto na električni pogon koji je stigao na vrh te planine tijekom te utrke. Znači, na svjetskoj razini se borimo kao jedna vrlo, vrlo mala tvrtka koja je krenula tek nedavno i po meni imamo dosta dobre rezultate. A s desne strane možete vidjeti sliku sa jedne utrke u Hrvatskoj gdje se utrkujemo protiv benzinskih automobila. Znači, mi 90% vremena se u biti utrkujemo protiv konvencionalnih benzinskih automobila jer u električnjima u biti nemamo neku konkurenciju što se tiče snage. Iz početka rekao sam vam kako su ljudi bili dosta skeptični, ali na kraju su ljudi čak dolazili na utrke samo da vide naš auto u akciji kako se bori protiv drugih benzinskih automobila i dosta sam zadovoljan s tim kako su ljudi primili taj imidž električnog auta. To je biti meni bio i cilj da ljudi shvate da električni auto neće biti loš za ljude koji vole vožnju. Znači, ne trebamo se bojati budućnosti da više nećemo imati brze aute, da se više nećemo moći brzo voziti, nego baš suprotno. Električni auto je puno bolji i puno više užitka pruža tijekom vožnje nego benzinski. I to pokušavamo kroz naše ove sudjelovanja u utrkama i kroz ove sve videe koje stavljamo i na YouTube pokazati publici. Taj auto nije samo da sudjeluje na trkama, nego evo ovdje možete vidjeti Zadnji street race u Zagrebu, za koje ste možda čuli, znači to je utrka preko četvrt milje. Pobjedio je od svih auta koji su tamo bili, znači u klasi, prvo mjesto. Od najjačih benzinskih automobila na ovim prostorima. Danas taj auto je prvi koji u prometnoj dozvoli ima navedeno da je proizvedeno u Hrvatskoj. Znači prvi auto koji im službeno piše u prometnoj država proizvodnje Hrvatska. Više nije BMW, nego je Rimac automobili M3 i znači potpunost je homologiran. Ja koristim svaki dan, vozim se s njim po Zagrebu, možete me svakodnevno vidjeti. Znači to je tehnologija koja već danas postoji i pouzdane. Ne vozim ga samo ja, vozim ga i moja cura, vozim ga i drugi članovi moje obitelji, stvarno nije nikad problem voziti, ali koristimo ga i za testiranje novih komponenti. Kada nešto novo razvijemo, stavimo u njega i sprobamo, prije nek što koristimo u drugim proizvodima. Čisto usporedbe radi električnog i benzinskog automobila. Znači, ako imate sportski benzinski automobil i jedan štedljivi benzinski automobil ili dizel, svejedno, preko iste udaljenosti, sportski auto će uvijek trošiti više. Znači, ovdje usporedbe, recimo Ferrari, će potrošiti za istu udaljenost od 100 km, 22 litre, dok će Volkswagen Lupo potrošiti 
za potpuno istu stvar. Kod električnog auta je to upravo obrnuto. Sportski auto i električni auto i gradski auto, ako ga jednako vozite preko tih 100 km, će potpuno jednako potrošiti, dok će možda električni auto sa višim performansama čak možda i malo manje potrošiti jer ima efikasniji motor. Znači, svejedno je kako kakav auto imate, sa istom baterijom možete istu udaljenost proći. To su malo nekakve stvari koje treba premisliti kad se misli na električne aute. Nama uvijek dođe ljudi, pa imate taj auto koji može 600 km prijeći, a ima 1000 konja. Zašto ne napravite auto od 100 konja koji može napraviti 3000 km? Da je tako jednostavno, bilo bi vjerojatno puno više ovakvih auta na cesti. Ali puno ljudi postavlja pitanje, pa... Dobro što taj auto troši tako malo, ali energija ne raste na drvu. Ako energija koja se proizvede za električni auto nastaje u izvorima kao što su tu prikazani, znači solar, vjetar ili nuklearne elektrane, emisija štetnih plinova je nula. Naravno, postoji druga opcija da se energija dobiva potpunosti iz ugljena, što je naravno najgora opcija. Nigdje u svijetu, koliko mi znamo, ne postoji država koja 100% svoje energije proizvodi isključivo iz ugljena. U Americi postoji nekoliko savjeznih država koji su blizu 90%, ali to je ekstrem. Čak da 100% električne energije koja se napaja, za koju se koristi za napajanje električnog automobila, korist, e, dolazi iz e, nuklearnih elektrana, to jest uprosti, iz termalnih elektrana pogonjene ugljenom, e, bio bi ipak čišći od prosječnog benzinskog automobila. Znači, čak i u najgorem slučaju. Dok, recimo, u Hrvatskoj imamo dosta veliki udio električne energije koji se dobiva iz nuklearne elektrane i iz vode, tako da je ta bilanca puno, puno pozitivnija za električni auto, a kad se gleda na jednoj globalnoj razini, ipak ugljene zauzima više od 50%. Kod benijskog automobila se često gleda u ovakvim istraživanjima koliko električni automobil zagađuje, samo gorivo koje uzmete iz crpe i stavite u auto. Ali pritom zaboravljaju cijeli proces koji stoji iza dobivanja električne, to jest benzina. Treba ga se prvo izvaditi iz zemlje, pa prevesti do rafinerije. U rafineriji se potroši jako, jako puno energije i vode, užasno puno vode, da bi se iz sirove nafte dobio benzin, koji se kasnije pak mora transportirati do benzinske postaje. Ako se uzme u obzir taj cijeli proces od zemlje do benzinske postaje i potrošnje u autu, je električni auto neusporedivo čišći. Mi kao tvrtka ne živimo od toga da radimo ekološke aute. Mi proizvodimo jako malu količinu auta i u biti se želimo distancirati od te green priče malo, zato što mi smatramo da radimo električne aute samo zato što su bolji od konvencionalnih automobila. Tako da mi želimo pokazati da oni donose puno zadovoljstva u vožnji, da ih je jako lijepo voziti i zato malo prezentiramo ih na drugačiji način, a ne kroz tu ekološku stranu. Recimo, ljudi sigurno ne očekuju da električni auto može raditi stvari koje ćete vidjeti sad u ovom videu.
Znači jednostavno je jedan drugačiji pristup električnim automobilima koji pokazuje da su ipak malo drugačije nego što ih generalna publika percipira. Sada malo o proizvodu koji vjerojatno najviše poznajete od naše strane, znači to je Concept One, prvi supersportski električni automobil. Znači njegova posebnost je to što ima užasno veliku snagu i veliki domet, znači 600 km dometa i 1088 konjskih snaga. Ideja mi je bila da napravim automobil koji današnje tehnologije može maksimalno iskoristiti, znači koji može iskoristiti pogon na elektromotore koji je potpuno drugačiji od benzinskih motora. Znači, zamislite bicikl koji morate pedalirati dok stojite na mjestu. To je benzinski auto, on radi dok ništa ne radi. Električni auto kad stojite na mjestu, on ne troši energiju. Kad vozite lagano, on troši jako malo energije. Tako da je to potpuno drugačija priča nego sa benzinskim automobilima. Upravo mi kažu da sam malo duže, duže sam možda razgovarao nešto sam trebao, pa ću samo malo preletiti kroz ovaj zadnji dio prezentacije. Znači stvaranje automobila od prvih skečeva do proizvodnje. Znači kompletno se razvija na računalu. Od detalja kao što su infotainment, kotača, pa preko pogona, šasije i recimo ovdje je konkurencija koja je nama u tržišnom segmentu negdje gdje smo mi, znači vrlo skupi, vrlo atraktivni, brzi auti. Neka plan kojim planiramo ići, znači 2014. počinjemo sa serijskom proizvodnjom tog auta i isporukom prvih automobila. Glavne komponente su pogonski sustav, znači to je kompletno razvijeno od nas, motori, reduktori i baterijski sustav. I samo da kratko to još pokažem, znači ovo su recimo baterije koje mi koristimo u našem električnom autu. Takvih imamo 1382 u autu, znači tih ćelija. Dok se baterijski paket, znači da to sve skupo funkcionira, sastoji od puno više dijelova, od 9000 da budemo konkretni. Tih 9000 dijelova mi sve proizvodimo osim samih ćelija koje kupujemo. Ovu elektroniku koju vidite na baterijama, ona je najvažniji dio da baterija opstane. One su jako sigurne same po sebi, znači vi možete jesti ručak s njih ako treba, ali ako ne znate kako rukovati s njima, mogu biti jako opasne. Zamislite 1300 takvih u autu. Zato je jako bitno posvetiti dovoljno razvoja u tu tehnologiju. Dobro, neću sad ići dalje u detalje. Možete više vidjeti na internetu, naravno, jer sam prešao iz debelo vrijeme koje sam smio biti tu. Hvala vam svima na pažnji.